الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قابل صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی فضل اور اس کی توفیق سے آج الحمدللہ ہمارا پہلا روزہ مکمل ہو چکا تراوی ہماری دوسری ہے ایک سو چھتر آیات مبارکہ سورہ بکرہ کی کل ہم نے تلاوت سنی تھی اور یہ بات ذہن میں رکھئے گا کہ آج انشاءاللہ سورہ بکرہ ہماری مکمل ہو جائے گی اور آپ نے مزاج کے اعتبار سے یہ سورت مکی تھی یا مدنی یہ مدنی سورہ مبارکہ تھی اور مدنی اس کے اندر آقامات تھے سورہ آل عمران کے آج ہم دو رکوع پڑھیں گے لیکن سورہ آل عمران آج ہمارے تعارف میں شامل نہیں ہے وہ انشاءاللہ مکمل اس کا تعارف ہماری کل کی نشست میں ہوگا آج ایک سو ستتر نمبر ون سیونٹی سیون نمبر آیت مبارکہ سے ہم آغاز کریں گے اور آج کی تراوی میں ہماری ایک سو تیس آیات مبارکہ ٹوٹل پڑھی جائیں گی کل ہم نے کتنی پڑھی تھی ایک سو چھہتر اور سورہ بکرہ کی ایک سو چھہتر تھی آج ایک سو بیس سورہ بکرہ کی اور تقریباً راؤنڈ اباؤٹس ایک سو دس اور بیس آیات مبارکہ ہماری سورہ آل عمران کی تو بیس رکت میں ایک سو تیس آیات مبارکہ ہم پڑھیں گے لیس البرہ انت ولو وجوہکم کبل المشرق والمغرب آج ہماری پہلی اور افتتائی آیت مبارکہ ہے اور اس کے اندر اس کا مغز اللہ ہمیں یہ بتلانا چاہتا ہے کہ اے اہل اسلام تمہارے آمال کی دو صورتیں ہیں ایک تمہارے کسی بھی عمل کی ظاہری صورت ہے اور ایک تمہارے کسی بھی عمل کی باطنی صورت ہے اور اس کا مقصد ہے جیسے روزہ اور اس کے لیے بھوکا پیاسا رہنا یہ اس کا ظاہری عمل ہے لیکن اللہ اس کے اندر ایک باطنی مقصد بھی ہمارے لیے رکھتا ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم وہ چیزیں حاصل کر لیں جو روزہ سے حاصل ہوتی ہیں مثلا انسان کو تقویٰ حاصل ہو جائے لہذا لیس البرہ انتو ولو وجوہکم صرف مشرق اور مغرب کی طرف مو کر کے تمہارا نماز پڑھ لینا یہ تمہارے لیے کافی نہیں ہے ہمیں اس کے ساتھ حقوق العباد کا خیال بھی رکھنا ہوگا یہ ابتدائی آیات مبارکہ کا خلاصہ ہے ہمارے چھٹے رکوع میں اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو تمہارے اوپر قصاص ایک انسانی جان کی قتل کے بدلے تمہیں قتل ہونا ہے یہ قصاص ہے اللہ فرماتا ہے یہ تمہارے لیے لازم ہے اور اس کو سمجھنے کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اسلام کا جتنا تصور سزا ہے خواہ وہ ہاتھ کٹنا ہو خواہ وہ رجم اور سنسار ہونا ہو یا اس کے بدلے پوری انسانی جان کا جانا ہو اس کی حکمت اللہ نے بیان فرمائی ہے وَلَكُمْ فِي الْقِسَاسِ حَيَاتُنْ يَا أُلِ الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اگر تمہارا ہاتھ کٹے یا تمہاری جان جائے کسی پنشمنٹ کے طور پر تو اس کو اپنے لیے رحمت سمجھو تمہارے معاشرے کے اندر امن قائم ہو جائے گا ایک ہاتھ کٹا بندہ جب معاشرے میں چلتا پھرتا نظر آئے گا تو میں اور آپ کیا سمجھیں گے کہ یہ حرم شریف سے ہو کر آئے ہیں بلکہ یہ ہوگا کہ اس نے چوری کی ہے اور اس کو اتنی دردناک سزا ملی ہے اور اگر میں نے ایسا کام کیا تو مجھے بھی اس لیے سزا ملے گی لہذا اسلام میں کنسیپٹ آف پنشمنٹ اسلام کا تصور سزا میرے اور آپ کے معاشرے کے اندر ایک فضاء اور امن کا محول قائم کرنے کے لیے اللہ نے لازم فرمائی اگلے پورے رکوع کے اندر صرف ایک مضمون ہے اور بڑا کمال مضمون ہے اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے جیسا تم سے پہلی امتوں پر فرض تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ اب کساس اور روزے کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے کساس کے اندر ایک پوری جان قتل ہوتی ہے اور روزے کے اندر انسان کا باطنی نفس مرتا ہے اس کو بھوک لگتی ہے لیکن روزہ کھانے کی اجازت نہیں دیتا اس کو پیاس لگتی ہے لیکن روزہ اس کی اجازت نہیں دیتا اس کا باطنی نفس مرتا ہے اور کساس کے اندر انسان کو خود مرنا پڑتا ہے لہذا دونوں میں نفس کا تعلق تھا ایک ایک پورا رکو اللہ نے ان دونوں پوائنٹس کے اوپر صرف فرما دیا شعر و رمضان اللہ زی انزی لفیح القرآن رمضان کی فضیلت کی وجہ ذرا کان کھول کے سنیے گا رمضان کی فضیلت کی وجہ کیا ہے اللہ فرماتا ہے میں نے اس کے اندر اپنی کتاب لارہب نازل کی ہے اس وجہ سے میں نے رمضان کو فضیلت والا بنا دی اور ایک رات لیلت القدر کتنے مہینوں سے بہتر ہے ہزار مہینوں سے وجہ کیا ہے اس کے اندر قرآن اترا ہے لہذا رمضان کی فضیلت کی وجہ بھی کیا ہے قرآن ہے اور لیلت القدر کی فضیلت کی وجہ بھی کیا ہے قرآن ہے آج یہ امت قرآن سے دور ہے شاید اسی وجہ سے اس کو مسائل کا سامنا ہے رمضان کی فرضیت کے روزوں کے معاملات سے پہلے عورت کے قریب مرد نہیں جا سکتا تھا 
لیکن پھر اللہ نے آسانی پیدا فرما دی کہ جب تم دن کو روزہ رکھو تو رات کو تم اپنی بیوی کے قریب جا سکتے ہو اللہ نے آسانی والا معاملہ پیدا فرما دیا اعتقاف کے آداب اللہ نے بیان فرمائے اور اسلام کے تصور قتال کو اللہ نے اسی صورت کے اندر واضح فرمایا اسلام کا تصور جہاد کیا ہے کہ تلوار اٹھاؤ ہارے کے پیچھے چل پڑو نہیں فرمایا جو تمہارے اوپر پہلے حملہ کرے تم دفاعی پوزیشن پہ آؤ اگر پھر بھی تمہاری جان نہ چھوڑے تو گھر بھی چھوڑ جاؤ اگر گھر بھی چھوڑنے کے بعد تمہارا پیچھا نہ چھوڑے تو پھر تم اس کے خلاف بھی تلوار اٹھا لو اور اسلامی تصور کتال کی اللہ نے ایک جملے میں بڑی کمال اس کی تفصیل فرمائی حتیٰ لا تکونا فتنا اسلام کا تصور جہاد اور لڑائی کا معاملہ صرف فتنے کو ختم کرنے کے لیے لیکن عالمی جنگوں کا نظام کس لیے ہے فتنے کو بپا کرنے کے لیے لہذا اسلام کے تصور کتال میں یہ بات ذہن میں رکھی جائے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے اللہ نے اس کے اوپر بہت زیادہ آکامات نازل فرمائے حتیٰ کہ ایک پورا سیٹ قرآنی آیات میں سے جو آج ہم پڑھیں گے تقریباً بائیس آیات مبارکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موضوع کے اوپر ہی نازل فرمائی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی بہت بڑی فضیلت ہے اور تقریباً بائیس ہی آیات مبارکہ میری اور آپ کی سماجی زندگی کے اوپر موجود ہیں سماجی زندگی کیا ہے بھائی میاں بیوی جب بننے لگو اور تم رشتہ چننے لگو تو بہت ساری چیزوں کا خیال رکھا کرو اور پھر جب تمہارے میاں اور بیوی کی انڈرسٹینڈنگ نہ ہو سکے تو اللہ نے اس کے لیے بڑی طویل ایک حکمت عملی کے انداز میں میری اور آپ کی رہنمائی فرمائی کہ دونوں ایک دوسرے کو بستروں سے الگ کر دو اگر پھر بھی تمہیں سمجھ نہیں آتی تو مرد کے قبیلے میں سے ایک بندہ منصف بن جائے ایک بندہ عورت کے قبیلے میں سے منصف بن جائے اور دونوں میاں بیوی کا دوبارہ پیچ اپ کروا لیں اگر پھر بھی نہیں بن سکتی آپس میں تو مرد صرف ایک طلاق دے دے اگر پھر بھی نہیں بن سکتی تو پریس کرائم پیریڈ گزرنے کے بعد دوسری بھی دے دے پھر بھی نہیں بن سکتی پھر تیسری دے دے تو میری اور آپ کی سماجی زندگی کے لیے اللہ نے آج کی تراوی کی نماز میں جو میں اور آپ پڑھیں گے دو سو بیس نمبر سے لے کر دو سو بیالیس تک بائیس آیات مبارکہ سماجی زندگی کے اوپر اللہ نے پوری آیات نازل فرمائی عدت کتنی ہے عدت کے آکامات کیا ہیں بھائی تمہارا شور فوت ہو جائے تو چار مہینے دس دن اگر تمہیں طلاق ہو جائے تو تین مہینے اس کی عدت ہے یہ تمام آکامات بیان فرمائے اور اگر عورت حاملہ ہے اور اس کے شوہر نے اس کو طلاق دے دی تو کیا طلاق ہوگی یا نہیں معاشرے کے اندر ایک کنسیپٹ یہ ہے کہ پریگنٹ عورت کو طلاق نہیں ہوتی مرد جب بھی اپنی بیوی کو طلاق دے گا اس کو طلاق واقع ہو جائے گی عورت اگر حاملہ بھی ہو تو اس کو طلاق واقع ہو جائے گی لیکن شریعت یہ کہہ رہی ہے کہ وہ عورت جو حاملہ ہے وہ مرد کے گھر میں رہے یا مرد اس کے نان نفقے کا انتظام کرے جب وہ اپنے بچے کو پیدا کر دے اس کے بعد وہ اپنے کہیں اور معاملات کر سکتی ہے لہذا یہ اس اپنی غلطی کی ہمیں اصلاح کرنی چاہیے عورت کو ہر حال میں طلاق ہو جاتی ہے جب بھی مرد اس کے لیے طلاق کے الفاظ استعمال کرے گا آئلی زندگی کا ایک اور قانون مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں ول والدہ تو یردے نہ اولاد ہونا حولین کاملین دو پورے سال خواتین اور مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں اور پھر دو سال کے بعد دودھ چھڑوانا شروع کر دیں امام اعظم ابو حنیفہ کا نقطہ نگاہ یہ ہے کہ ماں اپنے بچے کو ڈھائی سال تک دودھ پلائے لیکن دو سال کے بعد دودھ چھڑانے کی اس کو عادت ڈالنا شروع کر دے جس کے لیے امام صاحب فرماتے ہیں تقریباً چھ مہینے وہ پریکٹس کرواتی رہے تاکہ یہ ہلکا ہلکا آسانی سے بچہ اپنی ماں کا دودھ چھوڑ دے اور فیڈنگ اس کو بند ہو جائے دو سو پینتالیس سے لے کر دو سو باون نمبر آیات مبارکہ آٹھ اللہ نے بنی اسرائیل کے اوپر انعامات کے حوالے سے نازل فرمائی اور ایک پوائنٹ صرف میں آٹھوں آیات نہیں پڑھنے لگا اللہ فرما رہا ہے اے بندہ مومن اے مدینہ میں رہنے والوں مسلمانوں میں نے بنی اسرائیل کے اوپر اتنے زیادہ انعامات فرمائے تھے اس کے باوجود بھی وہ میرے نافرمان ٹھہرے اور پھر میں نے انہیں اپنے غضب کا شکار کر لیا لہٰذا اے بندہ مومن اگر تو بھی میری نعمتوں کی قدر دانی نہیں کرے گا تو تیرا انجام بھی وہ ہوگا جو بنی اسرائیل کا انجام ہے تل کر رسول و فد اللہ آباد ہوم آباد یہ تیسرا پارا ہمارا یہاں سے شروع ہوگا آیت القصی اس کے آغاز میں موجود ہے قرآن مجید کی میجر معتبر بڑی آیات مبارکہ میں سے ہے اور اس کے بعد توحید باری کے اوپر اللہ نے دو دلائل بیان فرمائے ہیں حضرت ابراہیم عرض کرتے ہیں اللہ تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے اللہ فرماتے ہیں ابراہیم چار پرندے پکڑو ان کو زبا کرو ان کے گوشت آپس میں ملاؤ ان کو چار مختلف پہاڑوں پہ رکھو پھر اللہ کے عزن سے ان کو بلاؤ وہ تمہاری طرف دوڑتے ہوئے آ جائیں میں ایسے ہی مردوں کو زندہ کرتا ہوں 
حضرت عزیر علیہ السلام عرض کرتے ہیں اللہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے اللہ حضرت عزیر پہ موت تاری فرما دیتا ہے اور جب حضرت عزیر اٹھتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے عزیر کتنی دیر تک تم یہاں رہے حضرت عزیر کہتے ہیں لبس تو یومن او بادہ یوم اللہ ایک دن یا آدھا دن اللہ فرما رہے ہیں نہیں اے عزیر ذرا اپنے کھانے کی چیزوں کی طرف دیکھ بل لبس تا میعت آمن تو اس کیفیت میں یہاں ایک سو سال تک پڑا رہا ہے اپنا کھانا دیکھ میں نے وہ بھی باسی نہیں ہونے دیا یہاں توحید باری کے اوپر اللہ دلائر بیان فرما رہا ہے اس کے بعد انفاق فی سبیل اللہ میں نے پہلے بھی عرض کر دیا اللہ کے راستے میں خرج کرنا اس کے اوپر اللہ نے یہاں بھی چودہ آیات مبارکہ بڑی تفصیل سے بیان فرمائی کہ جب تم اللہ کے راستے میں ایک چیز خرج کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں سو گنا اور سات سو گنے تک عطا فرمائے گا ایک جملہ زیادہ توجہ آپ کی چاہوں گا اللہ کے راستے میں خرج کرو تو سات سو گنا اس کے فوراً بعد سود کا اللہ نے ذکر فرما دیا اس کی وجہ کیا ہے کہ بندہ جب اللہ کے راستے میں خرج کرتا ہے تو ریوارڈ کہاں سے لیتا ہے اللہ سے لیکن جب بندہ سود پہ معاملہ کرتا ہے اور لوگوں کو پیسے دیتا ہے تو ریوارڈ کہاں سے لیتا ہے لوگوں سے قرآن کی طویل ترین آیت مبارکہ سورہ بکرا کی تو ایٹی ٹو دو سو بیاسی نمبر آیت مبارکہ ہے آخری ریمارس اللہ نے سب سے طویل سورت کے اندر سب سے طویل آیت مبارکہ دو سو بیاسی نمبر نہ نماز کے اوپر ہے نہ روزے کے اوپر ہے نہ حج کے اوپر ہے نہ زکاة کے اوپر ہے صرف میرے اور آپ کے لین دین کے معاملات کے اوپر ہے کہ اے بندہ مومن جب تو معاملہ کرے کسی بندے کے ساتھ تو بڑے احتیاط کے ساتھ معاملہ کرو یہ تمہارا معاملہ ہی تمہارے حالات کو بگاڑ دیتا ہے تمہارے معاملے کے اندر تھوڑی سی کمی تمہارے سارے معاملات کو اجاڑ کے رکھ دیتی ہے تم اپنے چاچے مامے سمجھ کے لوگوں کو ان کے ساتھ اچھی ڈیل نہیں کرتے اور کہتے ہو میرا خونی رشتہ دار ہے کوئی بات نہیں مینج کر لیں گے لیکن فرمایا یہی تمہارا چاچا یہی تمہارا ماما یہی تمہارا قریبی رشتہ دار پھر جب تم ایگریمنٹ صحیح نہیں کرتے کل تمہارے لیے مسائل پیدا کرنا شروع کر دیتے ہیں سورہ بکرا کی آخری آیت کا اختتام اللہ نے ایک دعا کے اوپر فرمایا ربنا ولا تو حملنا مالا تو قتلنا بھی وافونا وغفر لنا ورحمنا انت مولانا فنصرنا للقومل کافرین ایک آخری پوائنٹ زیر میں رکھیے گا صورت مکی تھی یا مدنی مدنی لیکن آخری آیت میں اللہ فرما رہا ہے فَنْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْقَافِرِينَ اللہ ہمیں کس قوم پہ فتح عطا فرما کافروں پہ پتہ یہ چلا کہ مدنی زندگی میں میری اور آپ کی سماجی زندگی معاشی زندگی معاشرتی زندگی سیاسی زندگی اگر کوئی خراب کرنے والا ہے تو وہ کون ہے کافر ہے اللہ فرما رہا ہے میرے بندے اگر تمہارا سماج نہیں سمر رہا تمہاری سیاست نہیں سمر رہی اور تمہاری معیشت سود سے پاک نہیں ہو رہی تو اپنے طور پر کوشش بھی کرو لیکن دعا کس کے لیے کرو اللہ کے حضور دعا کرو میرے حضور اپنے ہاتھ اٹھاؤ میں تمہاری دعاوں کو قبول کروں گا اور ہم بھی یہ دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی معاشرت کو سمارنے کی توفیق نصیب فرمائے سورہ بکرہ مدنی دو سو چھاسی نمبر آیت مبارکہ آج الحمدللہ مکمل ہوگی سورہ عالم ران انشاءاللہ ہم کا لغاز کریں گے اللہ ہمیں سمجھ کی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے